tal, casitas guapas? ¿Qué tal va esto? Mi nombre es Naki Kupa. Estamos aquí de regreso con extracurricular activities para todos ustedes, weones. Y por fin estamos aquí. Vale, si no entienden exactamente de por qué estoy diciendo esto, you're gonna get it pretty soon. Van a comprenderlo muy rápido, ¿vale? Y es que por fin, después de toda la travesía que ha sido la telenovela de Richard, porque madre mía, si lo ha sido, o sea. Yo creo ya que llegaba a cierto punto en el que literalmente había cada persona que estaba esperando el siguiente episodio de Richard Más que nada porque era como la típica hora de telenovela Pues ahora estamos aquí por fin para dar más extracurricular activities Pero con la otra ruta que nos faltaba Hemos visto los epílogos por fin, hemos visto la ruta de Richard de todo lo que hay por ahora Así que solo queda regresar con el macaco Dwayne Vale yo sé perfectamente que la gente me ha dicho Por haber entrado en la ruta de Richard Que sin la menor duda ambas rutas Van a ser muy diferentes de lo que Estamos acostumbrados con las rutas Principales I just wanna know Solamente quiero saber a qué se refieren exactamente Con eso, solo habíamos pasado Cinco días de lo que había en aquel Momento con Dwayne, pero ahora actualmente Hay 19 días en total Con el Way, así que definitivamente A mí, a mí, a mí al menos me había dado buenas vibras al principio, I wanna check, quiero comprobar a ver qué tal y ver si definitivamente mi impresión de repente cambia o no. Esta vez vamos a hacer una cosa, ¿ok? Que no lo hicimos con Richard, ¿va? Ven esta cara, aquí mismo en pendiente. Super happy entrando a la ruta de Dwayne. Si eso cambia con el paso del tiempo viendo la ruta, eso es algo que comprobaremos Dentro de muy poco Ahora sí, estamos con la cosita guapa Isaac En este caso Vamos a ver entonces mm, Sigo teniendo un par de horas hasta que Dwayne se supone que esté aquí Me pregunto dónde él quiere llevarme Necesito asegurarme de que me he visto apropiadamente Es verdad, es sábado y se supone que íbamos a salir con él Solo le enviaré un mensaje de texto Y le preguntaré lo que debería llevar Hey Dwayne, no estaba preguntando Qué debería llevar esta noche No quiero estar mal vestido o algo ¡Wow! Obtuve una respuesta duramente un minuto después de que enviaste tu mensaje. Eso es atento, ¿eh? ¡Qué coincidencia! Estaba a punto de enviarte un mensaje de texto. Vístete casual, no vamos a ninguna parte elegante. Eh, voy a llevar una camiseta similar a la que llevé ayer, solo de un color diferente. Ok, bueno saberlo. Quería preguntar si podría eh, ir a ir una hora antes de lo que tenía planeado también. Comprar y mirar hacia unidades podría tomar más de lo que planeaba. No tengo planes, así que estoy bien con eso. Eh, ¿Dos en punto entonces? Las dos. Vale, eh, te veré a las dos entonces. ¿Recuerdas cómo llegar aquí? Eso creo. Envíame la dirección y tendré el GPS solo por si acaso. Lo haré. Te veré en unas cuantas horas, supongo. Solo llámame si pasas un duro rato encontrándome. Ok, te veo en un rato. Sigo teniendo un par de horas hasta que él llegue aquí, así que tendré... Así que tomaré algo de almuerzo y solo me relajaré hasta entonces. Estamos recién iniciados el día 6, ¿eh? Quiero recordar. Dwayne dijo de vestirme casualmente, así que esto debería estar perfectamente bien para nuestra cita. George Spa... Oh, my God. ¿Estás a punto de salir a alguna parte? ¿Eh, Richard? Sí, estoy a punto de irme por un rato. Tengo una cita esta noche. Oh, Supongo que solo voy a estar yo solo de nuevo esta noche. ¿Dónde está María? Pensando en ello, no la he visto la última noche tampoco. Ella está, ella está tenido para tener un pequeño viaje por sí sola. No estará de regreso hasta tarde por la noche el domingo. Uy, pero ¿y eso? ¿Por qué? Dime por favor que se trata de Conrad. Dime por favor que se trata de Conrad, please. Ah, ¿Estás bien? Estoy absolutamente feliz Supongo que solo estaré en mi cuarto todo el día o algo, no sé Realmente tengo que encontrar algo más que hacer Porque esto me está volviendo loco solo de sentarme alrededor sin hacer nada Lo siento por eso, amigo, no te preocupes por mí, solo tengo mucho en mi mente Tú tienes... tú ve a pasar un buen rato esta noche Es de insuficiente diversión por ambos Ok... Tengo algunas cosas que necesito pensar, así que te veré más tarde. Ok, quizá te veré cuando regrese. Quizá. Podría solo de ir a dormir temprano o algo esta noche. No sé, estoy de alguna manera cansado. ¿Te levantaste demasiado temprano? Eh, demasiado tarde. Un amigo mío necesitaba algo de ayuda de último minuto la última noche, así que estuve levantado tarde ayudándole. 
Fue un pequeño dolor, pero él es un buen tipo y prácticamente me estaba rogando porque me pasara. No podía dejarle colgado. Bueno, eso es amable de tu parte. Lo intento, no sé si estoy siendo un tipo, un tipo lo suficientemente amable aún así. ¿Por qué dices eso? No te preocupes por mí, tupe. Diviértete. Nos vemos, Richard. Es, es increíble. Incluso viene a la otra ruta, ¿sabes? Como acabamos literalmente de pasar por su ruta. No hace mucho, chicos, literalmente que un capítulo anterior o así y literalmente no lo volvemos a encontrar ahí de... ¡Vale! Él parecía bastante desanimado. Me pregunto lo que pasa con eso. Le preguntaré más tarde si le veo. Vamos a tratar en esta ruta también el tema de Richard. Tú permaneciste alrededor afuera y observaste por qué Dwayne viniera. Fueron cinco minutos pasado la hora que él dijo que estaría ahí cuando tú le viste. Y tú te encontraste con él al lado de la carretera para unirte a él en su coche. Lo siento de que llegue tarde. Solo han sido un par de minutos. No es un gran asunto. Habría llegado aquí temprano, pero fui por la dirección equivocada y terminé en el lugar equivocado. Te envié la dirección aún así. Lo sé, pero pensaba que recordé cómo llegar aquí sin usar mi GPS. Resulta que no lo recordaba muy bien. <risa> bueno, tú llegaste a salvo y eso es lo que cuenta. Uh -huh. Exacto, así que... Oye, it's fine. Unos cuant un par de minutos. ¿Quién se molesta por un par de minutos tarde? ¿Te das de cuenta de algo diferente en mi coche? Ah... Uh, está súper limpio aún. ¡Oh, espera un segundo! Tomaste una profunda respiración y te diste cuenta de que el interior de su coche olía diferente. ¿No huele como a coco más? Eso es cierto. Oh, tomaste un par de olisqueadas más y te diste cuenta de cuál era el olor. Son... bananas, ¿verdad? Sí, es tu fruta favorita, ¿no es así? ¡Lo hiciste solamente por...! Ya estoy empezando a sentirme feliz, única y exclusiva. Ya, ya después de todo lo de Richard, esto se siente como... ¡Ay! ¡Please, por favor, no tenías que...! Ah. <risa> ¡Lo es, lo es! ¡Huele realmente bien! ¡Me gusta! Lo hice solo por ti, así que me alegro. ¡Oh, eso es realmente pensativo de tu parte! ¡Es dulce! Y... ¡Ay, por favor, me voy a morir! <risa> Dwayne, la idea no es que me mates a los primeros minutos de iniciar de regreso la ruta. ¿A dónde vamos en primer lugar? A la tienda de ropa. Compro en Vic and Burley sobre el, la carretera de que compras donde la tienda de libros está. No he estado en la tienda de libros en un tiempo. Deberíamos ir mientras estamos ahí. No me importaría mirar alrededor. Estaría dispuesto por eso. Me encanta leer. Uh, ¿Qué más tienes planeado? Iremos a conseguirme unas ropas para el tenis y quizá algunas otras cosas. Entonces iremos a la librería después... Supongo que iremos a hacer tour por el complejo de apartamentos después de eso. Y tú puedes ver si algún cuarto ahí es encantador para ti. Realmente espero que algo destaque para ti. Me voy a mudar mañana y sería bueno no estar viviendo ahí por mí solo. Tengo altas esperanzas por ello. Eso es bueno saberlo. Realmente tengo altas esperanzas también. ¿Qué vamos a hacer después de mirar hacia las unidades? Cenar, pero no puedo decirte lo que aún. Quiero que sea una sorpresa. Nada elegante, ¿verdad? Ni siquiera un poco. No soy un gran fan de lugares elegantes. Es demasiado repleto para mí. Me gusta una atmósfera relajada sobre algo como eso. ¡A mí también! ¡Oh, my God! Realmente prefiero un lugar relajado y tranquilo que uno elegante y este tipo de cosas. ¡Oh, that's so nice! Nada malo con eso. Me gusta solo ser capaz de relajarme mientras estoy tomando la cena. ¡Ya! Yeah. Si alguna vez quieres que te lleve a alguna parte elegante, lo haré aún así. Para ser honesto contigo, no creo que haya comido en alguna parte elegante. El lugar más elegante en el que alguna vez he comido es esa casa de bistecs enfrente de la ciudad. ¡Oh! ¡Conozco el sitio! Ahí Darius nos llevaba mucho, de hecho creo recordar. He pensado sobre la comida rápida, pero sigue estando bajo algo que llamaría elegante. Sí, eso no es donde te voy a llevar tampoco, por cierto. Tengo algo mejor en mente. Bueno, no puedo esperar a ver qué es lo que tienes en mente. Espero que te guste lo que estoy planeando. Ha pasado un tiempo desde que he estado en una cita, y de hecho me estoy sintiendo un poco nervioso sobre ello. 
Nunca he estado en una cita antes, así que yo soy el que debería estar nervioso. Oh, sí, es cierto. Ahora estoy incluso más nervioso. <risa> Quiero asegurarme de que tu primera cita es memorable. Ah, ya va a serlo. Mi cita es un poco tonta, extremadamente dulce y realmente adorable. ¿Tú, ¿Tú crees? ¡Lo creo! Estoy esperando salir contigo, así que no te preocupes demasiado por ello. Lo intentaré. He estado realmente emocionado por salir contigo hoy también. Yo eh, también creo que eres realmente adorable y dulce. Probablemente el tipo más adorable que algún, con el que alguna vez he podido salir incluso. Oh my God. Es such a sweet man. Y he salido con algunos tipos realmente adorables antes. <risa> Gracias. Es tontito y demás. Me encanta. <risa> La conducción en coche parecía como una corta, a la vez an antes de que lo supieras, Twain estaba aparcando y estaba siguiéndole hacia la tienda. ¡Oh, hemos estado aquí antes con Harold incluso, ¿verdad? A ver, es un hecho, es un hecho de que Harold y Dwayne son... Son colegis, que incluso lo, lo vimos en el epílogo, eso es una cosa que tenemos que recordar. ¡Uh! Ok, la razón principal para venir aquí es conseguir algunas ropas que pueda llevar para jugar al tenis el lunes. Solo shorts y un top debería estar bien para eso, ¿verdad? ¡Ya! Yeah, eso probablemente será la cosa más cómoda para que practiques. Y dependiendo, podrías estar más cómodo llevando un jogstrap en vez de un calzoncillo normal en la práctica. ¡Oh, es cierto! Tú, tú querías que modelada uno de aquellos para ti también. Solo estaba bromeando sobre eso. No estaría en contra de verlo aún así. <risa> ¡Pinche prota! Eh, tendrás que ayudarme a elegir uno y puedo mostrarlo más tarde. Estoy bastante seguro de que no puedo probarlos antes de comprarlos aún así. Sí, probablemente no. Solo tendré que adivinar la talla, supongo. Esperanzadamente encaje con el tamaño de los shorts, supongo. Imaginaría que debería. Veremos. Uh -huh. Mi sección está justo por ahí, así que vayamos a echar una ojeada. Tú seguiste a Dwayne hacia las ropas que él apuntaba y él encontró lo que él quería inmediatamente. Mira, estos shorts se encajan con los tuyos. Oh, Dwayne agarró un par de shorts rojos con una tira blanca y los mantuvo para mostrártelos. Esta talla debería quedarme, así que todo lo que necesito ahora es un top para ir con ello. Y aquellos deberían estar justo aquí con todo el, el equipamiento de deporte. ¡Ajá! ¡Ahí! Es tierno. Es tierno. No, no, no van a negármelo. Él saltó hacia un lugar cercano y agarró un top para aguantarlo. No es exactamente el mismo que el que te he visto llevar, pero es bastante cercano. ¡Casi! Era mucho más fácil encontrar de lo que quería que esperaba. Déjame probarlo para asegurarme de que me encaja bien. Ni siquiera tuve oportunidad de decir algo sobre lo que él eligió. Él se ajustó con pasar a través de esto. Oh, espera. ¿Mm? ¿Hay algo aquí que quieras que yo me pruebe? Casi me olvidé sobre eso. Eh, podría también solo probarlo todo de una vez. Hacerlo una pequeña pasarela de moda. Bueno, no todo de una vez, porque eso sería se vería tonto. <risa> Pero uno a la vez sin hacer... Un regreso hacia atrás aquí y allá para encontrar más. <risa> Entiendo lo que quieres decir. Si no quieres hacer eso, podemos solo conseguir un traje e ir. Es la cosa principal por la que vine, de cualquier forma. ¡No, no! Realmente estaba esperando por tenerte probando algunos trajes diferentes. Esto debería ser divertido. ¡Sí! ¡Venga, venga! Bueno, ¿qué quieres que me pruebe? Mi armario, mi armario no es realmente demasiado emocionante. Así que tener la perspectiva de alguien más podría ser buen cambio. Hmm, supongo que deberíamos echar una ojeada. Hay una sección específicamente para primates, desde que estamos constituidos bastante grandes, para que podamos empezar ahí. Oh, veamos si hay algo más justo aquí primero. Esto es mayormente cosa de deportes. Lo es, pero algo de ropa de deporte se ve genial sobre ti. Oh, entonces echa una ojeada. Esto es lindo. Esto es, esto es cool. Ya me está gustando esto nomás. Esto se siente un cambio. Tú buscaste en la sección con Dwayne y había varias piezas de ropa que saltaron hacia, destacaron para ti. ¡Mira! ¡Cosas como esto! Parece como unos shorts normales y una camiseta aún así. ¡Ay! ¡Ropa de comprensión! Creo que algo como esto se vería realmente bien en ti. ¿Ropa de comp 
de compresión? ¿Qué es eso? Cuando tú las pruebes, lo verás. ¡Oh, y esto también! Tú agarraste otro top de, del puesto y lo mantuviste para Dwayne. Este top parece como que podría ser un poco revelador. Será bueno para moverse y será realmente refrescante también. Oh, supongo que eso es cierto. Creo que se vería incluso genial en ti también. Absolutamente lo voy a conseguir entonces. Ay, Dwayne, tú no tienes que comprarlo. Solo estamos aquí para probar algunas cosas primero. Oh, ok. Pero si te gusta cómo se ve en mí, lo conseguiré. Si quieres. Tú buscaste a través de la ropa de deportes un poco más, pero no encontraste nada más que captar a tu atención. Vayamos a la otra sección y veamos lo que podemos encontrar. ¡Ya! Yeah. Si tú ves algo que quieras mostrar, deberías agarrarlo también. Tú puedes hacer un traje sorpresa para mí. Será duro unas, duramente algo que te sorprenda si estamos buscando por ropas juntos. Solo mantén en mente lo que tú quieres probar y puedes tenerlo mientras miro lejos. Mientras que tú no mires, ¡no lo haría! Dwayne te, eh, te guió hacia una sección diferente de ropa y tú buscaste a través de ella con él. Mm, ¿Cuál es el traje más casual que tienes? Probablemente lo que estoy llevando ahora mismo. ¿Te ves bien? Al menos yo diría que te ves bastante bien. Como dije, mi armario es bastante básico. Las ropas que tengo son cómodas y creo que se ven bien en mí. ¡Lo hacen! Las ropas que te he visto llevar se ven geniales en ti. Veamos si hay algo más aquí que sea incluso más relajado. Si hacemos una fiesta en la piscina o incluso un viaje a la playa, un día necesitarías algo para eso. Supongo que eso es cierto. No creo que haya tenido algo que pudiera llevar para un día casual como ese. Estoy seguro de que podemos arreglar eso. La ropa está para expresarse uno mismo, así que hay que lucirla y con cariño. Tú volteaste a través de las camisetas en muestra y elegiste un par para Dwayne para que se probara. Pero tú hiciste lo que podías para ocultarlas de su vista. ¿No puedo ver lo que elegiste para mí ahora? Tú lo verás cuando lo pruebes. Así que, ¿ambos vamos a sorprendernos el uno al otro? Supongo. En ese caso... ¡Esto me encanta! Y caminó alrededor al otro lado del que estabas. Solo me quedaré en este lado y me moveré contigo para que no puedas ver lo que tú, tú eliges para mí. Y yo no puedo ver lo que tú agarres. Yup, pero podemos seguir hablando mientras miras. ¿Tienes alguna preferencia en colores o diseños o algo? No lo tengo. Puedes realmente elegir cualquier cosa para que lleve. No tengo verdadera preferencia mientras que te guste. Esto es. Estoy seguro de que tienes algo que te gusta llevar. Solo tiene que ser cómodo y me gustará. Hmm, ok. Oh, este es un diseño divertido y la tela se siente realmente bien. ¿Cuál? No puedo mostrarte. Oh, sí. Eso es toda la razón por la que vine a este lado. Tomaremos este de seguro. Y, um, no hay demasiadas opciones aquí. Explicaría por qué tu armario es tan pequeño. Esta no es la única tienda en la que he comprado ropa. También hay otra llamada Heavy Howlers que me gusta ir a menudo. Suena como otro lugar que debemos comprobar en algún punto. Podemos ir ahí un día si quieres. Creo que tienen una sección más grande de ropa para mí ahí. ¡Seguro! Tú pasaste a través de las camisetas, entonces te moviste a otro puesto de ellas para encontrar otra camiseta para Dwayne para que probara. Voy a moverme hacia los pantalones y shorts para ver lo que hay ahí. También tienen casi tantas opciones como hay de camisetas. Seguro que encontraré algo para ti. Estoy pensando en un par de shorts al menos, desde que tú tienes jeans y khakis ya. Tengo los, eh, los shorts de tenis. Bueno, no creo que aquellos se encajarán del todo con las camisetas que he elegido. Estas cosas podrían aún así. Creo que estos colores funcionarán todos juntos. ¿Qué encontraste? Ahí, tú vas preguntándome de mostrarte de nuevo, pero no voy a hacerlo. Sigo olvidando que no lo veré hasta que vaya al cuarto de cambiado. Bueno, puedes dirigirte por esa dirección ya. Creo que tengo todo lo que quiero que te pruebes. Eso fue rápido. Sin muchas opciones, lo hace fácil decidir. <risa> Iré a esperar al cuarto de cambiado y tú puedes elegir el traje sorpresa. Puedo elegir cualquier cosa para mostrarte a ti, ¿verdad? Absolutamente cualquier cosa que quieras. Incluso si fuera a decir... 
Miraste alrededor, sonreíste y agarraste una corbata roja de cerca. Solo esta corbata, solo la corbata, solo la corbata. Ahora yo soy como un Darius. ¡Mua! Ya, ya veo. Así que agarra cualquier cosa que quieras. No puedo esperar a ver lo que hay. Ok, dame solo un minuto y conseguiré algo junto. Tengo algo en mente, así que debería solo tomar un par de minutos. Toma tu tiempo. Yo uh, tomaré la corbata también. ¿Ah? Es, es solo para la idea que tengo. Ok, tú pas te le pasaste la corbata y él se dejó con ella. ¿Recuerda que no me importaría solo eso? <ríe> oh my god. Él puso su rostro en sus manos mientras caminaba lejos. Tocó contra el puesto entonces desapareció detrás de una estantería. <ríe> tú encontraste los cuartos de vestidores y esperaste ahí por Dwayne. 15 minutos pasaron y no había señal de él aún. Hmm, siento como que debería comprobar cómo está. ¿Ah? ¿Es Dwayne? ¿Teléfono? ¿Qué ha pasado, Miguel? ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿En las salas de cambiado? Pero estoy en las salas de cambiado, no te veo. Ah, aguarda. Tú eh, 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 diste un paso en los cuartos de cambiado y miraste alrededor por Dwayne. Y eso es cuando tú le viste. ¡Oh, te veo! ¿Lo haces? ¿Dónde estás? Estás permaneciendo fuera del cuarto de cambiado de mujeres. <risa> Tú elevaste tu mano para balancearla hacia él a la vez que él miró alrededor. Cuando él te vio, él corrió hacia donde estabas. Ni siquiera me di de cuenta de eso. He estado permaneciendo ahí por un rato esperando por ti. Él continuó hablando en su teléfono mientras permanecía justo delante de ti. Me, solo me siento tonto ahora, desperdiciando nuestro tiempo de esa forma. Está bien. Me estaba preguntando si quizá tú compraste las ropas y te fuiste sin mí. Eso suena como algo que haría. Tú no necesitas hablar a ti a mí por teléfono más, tampoco. Oh, cierto. Él colocó su teléfono de regreso en su bolsillo y dejó caer las piezas de ropa que él estaba aguantando mientras lo hacía. Él se retoció para recogerlas y en el proceso, él se tambaleó hacia atrás sobre su trasero. <risa> Dwayne, déjame ayudarte. No quería que vieras que traje elegí. <risa> Todo lo que puedo decir es que tú conseguiste algo negro. Honestamente no tengo ni idea de lo que es. Bueno, no lo mires. Se supone que sea una sorpresa, ¿vale? <risa> lo es. Pero realmente no puedo decir lo que elegiste. Solo déjame ayudarte. Ok. Ah. Oh. Él dobló las ropas que estaba aguantando y dirigió el desastre hacia ti antes de empujarse fuera del piso. Él lo hizo gir girando sus rodillas con su espalda hacia ti y empujándose arriba con sus manos delgadas y su trasero apuntado directamente hacia ti. Su camiseta se giró hacia arriba en su espalda y sus pantalones se, encha se enchacharon hacia abajo lo suficiente donde podías ver la fina línea de su calzoncillo. Ahí vamos, así que ¿qué debería empezar probando? ¡Yap! ¡Métete ahí y empieza cambiando cosas! Solo pásame cualquier cosa que debería probar y te lo mostraré entonces. Ahorraré mi, mi traje especial para lo último. ¿Ok? Creo que deberíamos empezar con el traje de tenis primero. Asegurémonos de que encaja apropiadamente. ¿Ok? Tu, 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 vale. Tú esperaste de alguna manera impacientemente porque Dwayne se cambiara en su traje de tenis para mostrarlo. Creo que la camiseta podría ser un poco pequeña, pero de otra manera todo encaja bien. ¡Veámoslo! ¡Oh! ¡No par! ¡No te queda mal! ¡Sí, casi parece lo del prota! ¿Cómo se ve? ¡Se ve genial! La camiseta se ve un poco pequeña, pero creo que está bastante bien. ¿Tú crees? ¡Absolutamente! Vale, entonces conseguiré esto de seguro. ¿Qué más tienes para que me pruebe? Pásamelo y lo probaré. ¡Veamos! ¡Oh, oh my god! Es como un mir... ¡No me lo puedo creer! ¡Oh my! A ver. ¡Uh! Esto encaja realmente bien contra mí. Es casi como que estoy... no estoy llevando nada y abraza mi forma tan fuerte. Uh -huh. Seguro que lo hace. Por ende, va con... ¡Oh my goodness! Estos dejan casi nada a la imaginación. Uh -huh, puedo ver eso. Supongo que estas piezas van juntas. 
Lo hacen y el combo se ve genial en ti. Realmente muestra tu cuerpo bastante bien, solo para que estés advertido. ¿Lo hace? ¡Sí! Realmente, realmente estás constituido bien, ¿no es así? Soy naturalmente constituido, sí. Estas cosas se sienten de alguna manera cómodas juntas también. Creo que conseguiré ambas. ¡Bien! Solo déjame admirar la vista un poco más. <ríe> Especialmente la vista en el espejo. <ríe> vale, vale, vale. ¡Cambiemos, cambiemos, cambiemos! ¡Let's see! Oh, yeah. ¿Estás seguro sobre esto? ¡No! ¡No! ¡No lo estoy! ¡No lo estoy! ¡Let's see! Vamos a... ¡Can we...? Ok, cambiamos a esto por ahora. ¿Pantalones de fútbol? ¿Por qué estos? Yo solo quería ver cómo se veían en ti, es todo. Admitiré, se ven bastante genial. Oh, eso es, oh, eso es bueno entonces. Y si sí, tú miras de cerca lo suficiente en el espejo. Pero bueno, prota, ¿y esto? Entonces, ¿puedo...? Eh, ¿Puedo cambiar de alguna manera como...? ¿Tú quieres el traje especial que elegí? No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. ¿Cómo me aseguro de quitar esto? Oh. This is a disaster. ¿Por qué no? Oh, this is this is much better. ¿Qué okay, puedo? Parece que sencillamente esto tendrá que estar así. Oh, de... ¿Estás seguro sobre este? Mis pezones se estarían mostrando si no tuviera una camiseta debajo de ello. No ocultaría mi pecho para nada. Eso... Eso está bien. ¿What? Tus movimientos no deberían estar restringidos para nada. No lo están, así que eso es bueno. Apuesto a que la vista sin la camiseta debajo sería genial. ¿Oh? ¡Nada! Madre de amor hermoso, prota. Así que, ¿por qué estabas manteniendo la camiseta de comprensión? Uh, yo, de alguna manera, no puedo quitármela yo mismo. ¿Es eso cierto? Temo que se romperá a menos que tú me ayudes. <risa> ok, ¿debería ayudarle ahora o después de que ya hemos terminado? Ayúdale, ayúdale ahora. Debería ayudarle ahora. Dwayne dio un paso atrás en el vestidor y tú entraste con él para ayudarle. Solo levanta tus brazos y quítale la camiseta. Dwayne solo asintió su cabeza. La camiseta se aferró fuertemente a su cuerpo. Tú tenías que presionar tus manos debajo de ello primero para agarrarlo. Tus manos se deslizaron a sus lados un momento antes de que fueras capaz de empujar su camiseta arriba más. <risa> sus ojos estaban cerrados y parecía estar aguantando su aliento mientras empujaba su camiseta lejos. ¿Estás bien? Él no habló y asintió su cabeza empáticamente. Puedes respirar, ¿sabes? Si estás preocupado sobre tu aliento, no lo estés. Preferiría que no te desmayes de aguantar tu aliento. Tú empujaste la camiseta todo el camino lejos de él, pero él mantuvo sus brazos elevados. Uno de sus ojos se abrió para mirarte y tú te encontraste admirando su cuerpo mientras permanecías ahí. ¡Guau! ¡Wow! Viéndote cerca de esta manera, realmente eres grueso. Lo, lo soy. Tú realmente te ves bien de cerca. Ambos ojos estaban abiertos ahora y te encontraste mirando profundamente en ellos. ¿Tienes ojos realmente bonitos? Tú, tú tienes ojos realmente bonitos también. Podría perderme en ellos por horas. ¿Sí? Ajá. Oh. Uh -huh. Algo en sus ojos te provocó hacia él y tú te encont y tú encontraste duro no seguirlo. ¡Oh! What? What? What is happening? What? Tras de tus ojos y te inclinaste hacia adelante sintiendo su corazón palpitando dentro de su pecho. It's gonna happen. Su respiración se detuvo y tú estuviste lleno con una sobreabrumante anticipación. Isaac. ¡Oh! ¡No! Tú y Dwayne ambos saltaste y se le agarró otra camiseta para mantenerse sobre su pecho. ¿Hay alguien ahí? Oh, ¡Ocupado! ¡Oh, lo siento! Esperaré justo aquí. ¡Damn it! Dwayne miró hacia ti con un poco en pánico y tú te preguntaste por un momento de qué hacer. Estaba ayudándote a quitar la camiseta, así que probablemente comprendería que si les contara... Eh, no es como que estuviéramos haciendo nada malo. Dwayne asintió su cabeza y tú abriste la puerta para salir. Tu sangre se volvió fría y tú te detuviste en tu camino cuando lo hiciste. ¿Ah? ¿Isaac? No reconocí tu voz. No creo que fuera la voz que escuchaste. Oh no. Um, hi guys. Chester terminó pasándote y 
un Dwayne inocente sin camiseta balanceó la mano desde detrás de ti. Um, ¿Qué es lo que tú y el señor Lockwood estabais haciendo ahí juntos? Por favor, no tengas la idea equivocada. Él estaba, intenta estaba probando la camiseta de comprensión que le está aguantando y se atascó en él. Él necesitaba ayuda quitándola, así que eso es lo que estaba haciendo. Él no quería romper la camiseta para nada. ¡Oh! ¡Eso es comprensible! Mm -hmm. Doser sabe. Doser está mirándome con sospecha. Doser miró hacia ti y tú te encontraste mirando lejos. Así que, um, ¿qué estáis haciendo vosotros dos aquí? Quería un nuevo top para la práctica y creo que encontré uno. Y Doser vio una camiseta que ambos pensábamos que quedaba con él, así que él va a probársela. ¡Eso es genial! ¿Qué estás haciendo aquí? Esta tienda realmente no tiene muchos tipos como tú aún así. Es mayormente para nosotros, los tipos más grandes. Creo que él está aquí con el señor Lockwood. ¡Oh, da, por supuesto! ¿Por qué estás aquí con el señor Lockwood? Él está ayudándome. Um, ¿Puedes cerrar la puerta para terminar de cambiarte, señor Lockwood? Oh. En... <risa> la puerta fue cerrada detrás de ti antes de que pudieras mirar sobre tu hombro. Lo, lo siento. Exactamente no estaba esperando desde hacia su calzoncillo con la puerta abierta. Bueno, él está uniéndose a nosotros para la práctica el lunes y él quería que le ayudara a elegir qué ropas llevar para la práctica. Eso, eso es por lo que teníamos la camiseta de comprensión para que él la probara. ¡Oh! Oh sí, recuerdo él preguntándole al coach Grifter sobre eso ayer. ¡Genial! La práctica debería ser muy divertida el lunes, entonces. Sí, creo que será genial también. Lo siento por saltar al cuarto de cambiado de vosotros dos. Limpié mi desastre, así que sois libres de usarlo ahora. Eso suena como mucho más que un traje de tenis. Pensaba que debería tener algunas otras ropas mientras estoy teniendo mis ropas de tenis. Quería saber lo que Isaac pensaba que debería llevar y si a él le gustaba algo que elegí. ¡Oh! Deberías elegir algo para mí para que me probara, Doser. Y elegiré algo para ti también. <ríe> si quisieras. Solo... Sé solo lo que conseguir también. ¿Qué clase de cosas probaste, señor Lockwood? Por favor, llámame Dwayne ahora. No soy tu profesor más. ¡Oh, sí! ¿Qué clase de cosas conseguiste, Dwayne? Bueno, está el traje de tenis. Él me tuvo probando los pantalones de fútbol por alguna razón. ¿Oh? ¿Por qué pantalones de fútbol? Tengo un presentimiento, tienden a ser... ¡Ah, ¡Hay otras cosas! Eh, ¡Diles qué más! ¡Eso, eso, eso, eso! Oye, ¿entonces con esto ya se termina? ¡No, mi sesión de ropa! ¡Wait a moment! Ok, vale, hemos regresado. Es que yo creo que lo mejor es probar todo, absolutamente todo lo que había ahí, claramente, para luego eh, hacer todo todo el paripé y así. ¡Oh, my goodness! ¡Oh! Me gusta cómo estos se ven. Se siente como algo que podría llevar en un día cálido afuera. Apuesto a que sería un par realmente bueno con una de tus camisetas también. Parece como que estoy preparado para la playa ahora. ¡Lo estás! Este traje sería perfecto para llevar en la playa o en una fiesta de piscina. <risas> Parece te ves realmente adorable en ello. Me gusta mucho. Te ves guapo. Teniendo este traje... Voy a conseguir este traje de seguro. Es realmente cómodo y me gusta cómo me veo en ello. Te gusta... Eh, te gusta solo... Eh, a ti gustando te lo hace mucho mejor. Tendrás que mostrármelo en pecho expuesto también. Se ve bien con la camiseta debajo, pero creo que teniéndola abierta con tu pecho mostrando se vería incluso mejor. Si tú quieres ver eso, tendrás que ayudarme a quitar esta camiseta de compresión primero. ¿Por qué es eso? Ah, la ayuda, sí. En ese caso, eh, ayudar después, después. Ahí hemos terminado. Okidoki. Vale, veamos, eso está. Ahora. Oh my god, what is this? Aparentemente los jeans en estos pueden ser removidos. ¿En serio? Ni siquiera me di de cuenta de eso. Bueno, si ese es el caso, yo, yo no creo que eso sería apropiado para mostrar aquí. En alguna otra ocasión, entonces. Y... Oh my... Esta chaqueta es cómoda. Se ve bien en ti también, pero no sé si realmente encaja contigo. Quizás si pruebo los pantalones que encajan. Quizá. Cuando es que encajarían serían... No, parece que pasemos ya. ¿Quieres que ver el traje especial que elegí? Sí, veamos lo que elegiste, ahora sí. Vale, prepárate entonces. ¡Está guapísimo! Ahí tienes... 
¡Oh, tío! ¡Te ves elegante en eso! ¡Como maldita sea! ¡Te ves genial! ¿No, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para probar este? Me hace sentir como algún asesino. Me encantan las películas de suspense y thriller. Y hay esta sobre un hombre de negocios que realiza golpes mientras lleva un buen traje como este. Siempre me he preguntado cómo me sentiría en algo como esto, así que pensaba que ahora sería un buen momento para probarlo. Bueno, te ves increíble en el traje, guapísimo. Es una lección perfecta para ti. ¿Tú crees? Definitivamente. <ríe> me alegra escucharlo. No, güey. Estás, estás divino, pero es que divino. Wow, really. Oh my god. La camiseta de compresión, ahora sí. Ahora sí, es un momento para quitarla. Ahora, ahora sí diría que es el momento exacto. Now it is a good one. La, la escena, do, la escena, hay que decirlo todo. Las miradas. Las intensas miradas. <risa> vale, vale, ahora sí podemos continuar con calma. A hay otras cosas, diles qué más. Él eligió esta camiseta de banana realmente adorable. Dave mantuvo la camiseta negra de banana que elegiste y se lo mostraste. Me gusta esta y realmente se ve bien en mí. ¡Eso es una buena camiseta! ¡Se siente realmente suave y cómoda también! Es realmente adorable, me gusta esa. ¿Verdad? Realmente me gusta cómo se veía en él también. Está el otro top que, que muestra mis pezones. ¡Oh! Este. Um, a ver, es, es, se ve bien, ¿ok? Él mantuvo el top para mostrarle a Chester. ¡Oh! ¡Un Tang Stringer! Tengo uno de aquellos que llevo hacia el gimnasio a veces. ¿Tus pezones se muestran cuando lo llevas también? ¡Sí, lo hacen! Algo como esos no haría nada ocultando el pecho de Doser. ¿Debería conseguir uno de ellos? ¡A Chester le gusta la idea! ¡Quiero decir, si, si quieres conseguir uno! Miraré mientras estamos aquí. Este fue de las ropas deportivas, así que puedes mirar ahí por uno. Seguro. Probé algunos shorts khakis que eran buenos también. Me gustaron, así que compraré aquellos. Y está el traje de comprensión. Probé shorts y una camiseta. Y como Isaac dijo, la camiseta se atascó conmigo. Encaja tan fuerte, pero se estaba de alguna manera bien. Sí, tengo algunas ropas de comprensión también, pero no puedo llevarlas más. Me he vuelto demasiado grande. Tú eres bastante grande. Siempre he estado impresionado por lo grande que eres, Doser. Eso es bueno escucharlo, gracias. De nada. A él le gusta escuchar eso. Tú debes de haber trabajado realmente duro para ser tan grande. Él hace mucho ejercicio en ello. Él me está ayudando a ponerme voluminoso más también. Tengo que perder algo de mi grasa que tengo. Te ves realmente genial también, Chester. El trabajo que has puesto en tu cuerpo se muestra. ¡Oh, gracias! No trabajo tan duro como Doser lo hace, pero él me está presionando. Creo que llegarás ahí mientras que tú sigas en ello. Dwayne, ¿cómo puede ser tal amor? Es que... ¡Ay! Doser dio un toque a Chester en el hombro y dejó su mano descansando ahí. ¡Hey, Chess! ¿Mm? ¿Qué pasa? Deberíamos dejar a aquellos dos regresar a lo que estaban haciendo. Tenemos planes también, ¿recuerdas? ¡Oh, sí! Vamos a conseguir boba después de que consigamos las ropas. Estoy emocionado por eso. ¿Boba? Hay una tienda de bebidas en la calle aquí que vende té, té de leche que, con el que se bebe con boba. Si, alguna, si nunca has tomado uno, deberías probarlo en algún momento. Bubble tea. Me encanta. Oh, tendré que probarlo entonces. ¡Vamos, Doser! ¡Vayamos a elegir un par de otras cosas para que tú te pruebes! Quizá conseguirte una nueva camiseta de comprensión o algo. Sé que quieres que lo pruebe. ¿Qué? ¡Ah, Chester! Doser se inclinó y susurró algo hacia Chester. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh, um, Solo algunas cosas extra para la práctica. ¡Oh, ya veo! Espero que, que podamos ver cualquier cosa que dijes en la práctica el lunes. ¡Ah! Oh, Podrías. ¡Oh! Vamos, Chess. Os veremos el lunes, chicos. ¡Ya! ya! Oh, ¡Nos vemos en la práctica, chicos! Hasta más tarde. Os veo a los dos entonces. Me pregunto lo que él tiene en mente. ¡Algo malvado es Dosser! Lo mismo, me gustaría ver cualquier cosa que es. Supongo que deberíamos reunir todo e irnos. Sí. Menos mal que hice todo eso entonces antes. ¡Yes! Pasaste un momento recolectando la ropa que Dwayne probó para que pudieras determinar lo que él iba a conseguir. 
Todo lo que te probaste se veía realmente bien en ti. ¿Tú crees? Sí, me gustó todo. Aún así, no creo que deberías comprar todo ello. Eso es un poco demasiado. Las ropas de tenis son un deber. Y realmente estoy vinculado a la camiseta, al patrón de la camiseta con los shorts que elegí. Conseguiré eso de seguro entonces. Creo que conseguiré las ropas de comprensión también. Me gustaron, pero tengo que tener cuidado con la camiseta. No puedes llevarlo a menos que tengas a alguien para ayudarte a quitártela. Voy a conseguir el Toad Stinger también, lo llevaré en el gimnasio. Suena bien. Entonces están los pantalones de fútbol. No sé si alguna vez los necesitaré, pero... Tú parecía que te... A ti parecía que te gustaban, así que los conseguiré también. No estoy en contra de eso. Me gusta todo el conjunto que elegí también, pero creo que quiero conseguir algo un poco más customizado que eso. Tú te veías genial en ello, pero me he preocupado por tú rompiéndolo por accidente. Sí, necesito un traje customizado, probablemente uno que tenga algo de estiramiento para darle. Me pregunto si Harry sabe dónde puedo buscar para algo como eso. Con Harry creo que se refiere a Harold. Tú tendrás que preguntarle el lunes cuando le veamos en la práctica. Buena idea. ¿Estás preparado para comprar estas ropas e ir a la librería entonces? ¡Oh, espera! ¡Hay una cosa más! ¿Qué? ¡Un jockstrap! ¡Oh, oh eso es cierto! Si, si tú quieres que consiga uno, seguro. Solo en caso de que, prat, que, de que la prat, de uh, Solo en caso de que practicar uno sea más cómodo. Ya, ya. Tú terminarás viéndolo en el cuarto de taquillas también, ¿no es así? Lo haría si entráramos ahí. Ya, ya veo. Vamos, veamos lo que podemos encontrar para ti. Tú y Dwayne viajasteis por las tiendas de ropa para encontrar algo un poco más tarde. Tú pensabas que era mejor comprobar la sección de deportes primero y suficientemente seguro encontraste lo que estabas buscando. Aquí vamos, todos los jockstraps están justo aquí. Este blanco es bastante estándar, tengo uno como este. ¿Tú tienes uno también? Sí, no lo llevo mucho, pero a veces solo me siento con ganas de ello, es bastante cómodo. Si, si llevo esto el lunes, eh, ¿tú llevarás el tuyo también? De esa manera yo uh, no estaré solo. <ríe> Seguro llevaré el mío solo para ti. Oh, oh, ok, entonces conseguiré este. Traje de baño ahora, ok. Oh, la sección de, de traje de baño estaba cerca, así que con el jock en mano tú te moviste en adelante. Hmm. ¿Qué traje de baño quieres conseguir? Creo que conseguiré otro espido. Un... Un espido como de esos super reveladores y, y... Sí, son la clase más cómoda para llevar y no es demasiado diferente de mi, mi ropa de calzón. ¿Tú estás bien con mostrar eh, un traje tan revelador? No debería. ¡No es eso! Yo solo... Eh, no creo que tendría la confianza para llevar uno yo mismo. Son tan reveladores. Eh, sería demasiado tímido sobre ello. ¿En serio? Tienes todo el cuerpo increíble aún así. Te verías realmente bien en uno. Estoy seguro de que mucha gente estaría girando sus cabezas para mirarte. <risa> bueno, gracias por el elogio, pero me pondría realmente nervioso. ¡Ay, por Dios! Podría verme realmente ridículo. Sin sentido. ¿Qué tal si con ambos conseguimos uno? ¿Entonces podemos llevarlos juntos? Quizás si tienes a alguien más ahí llevándolo contigo, no sería tan malo. Eso es posible. Compraré uno para ti. Tú no tienes que hacer eso. Por favor, déjame. Estoy fe perfectamente feliz con mi cuerpo y me haría realmente feliz ser capaz de ayudarte a sentirte de la misma manera por el tuyo. Nunca dije que no estuviera feliz por cómo es mi cuerpo. Solo mostrárselo a todos los demás es lo que me atrapa. Ah, oh, ya veo. Desde que estoy feliz con mi cuerpo, no me importa lo que, que las otras personas vean. Supongo que no todos se sentirían de la misma manera aún así. Lo siento si estoy presionándote sobre ello. Si no te conociera mejor, diría que tú solo quieres verme en un espido para tu propio placer. Ay, bueno, no, no me importaría poder verte llevar uno, pero, pero eso no es de lo que esto se trata. Bueno, al menos 100% de ello. Eso pensé. Lo, lo siento. Realmente creo que te verías genial en uno. Y realmente quiero que te sientas cómodo sobre ello también. Pero no quiero presionarte en ello. Realmente, realmente, realmente no quiero eso para nada. Solo creo que eres realmente atractivo y te verías genial en uno. Y sería divertido llevarlos juntos en la piscina o en la playa o algo. 
<risa> me estoy muriendo. Lo siento, aún así, no quiero que te sientas incómodo para nada. Yo, yo solo lo dejaré y conseguiré el mío. Podemos irnos después de eso. Hay uno justo aquí que me gusta, así que... Él agarró un paquete, entonces se giró para caminar lejos. Bueno, eso no es muy justo aún así. ¿Qué quieres decir? Que no es justo. ¿Tú te obligaste a mis caprichos y probaste cualquier cosa que pedí? Debería al menos intentar algo por ti, ¿verdad? Oh, tú, tú no tienes que hacerlo si no quieres. No esperaba que tú hicieras eso. Bueno, de alguna manera quiero probar algo por ti. ¿En serio? Sí. Pero no voy a llevar un apropiado cartoncillo para probar un espido desde que tengo que mantener aquellos en ello. No puedo realmente probar eso aquí. Oh. En su lugar, elige un espido para mí y lo probaré para ti en alguna otra ocasión. ¿Oh? ¿Tú, ¿Tú quieres decir en privado? ¡Sí! ¿Quién sabe? Quizá incluso lo llevaré a la piscina para sorprenderte entonces. Probablemente no es una buena idea, pero no estaría en contra de eso ni en lo más ligero. ¿Por qué no sería una buena idea? Oh, no, no importa. Eh, voy a conseguir este para ti, entonces. Él arrebató un paquete de la estantería y lo ocultó entre las otras cosas que le estaba aguantando. Pero tú no puedes ver el diseño que elegí hasta que sea hora para que te lo pongas. Justo, desde que hice lo mismo hacia ti. Supongo que eso es todo entonces, ¿ah? ¿eh? Sí, esto es todo. Pagaré por todo y podemos caminar hacia la librería. Ok. Me... Muero. Es un amor. 